നമ്മളിപ്പം മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലും ടൂലും പഠിച്ചത് സിങ്കണസ് ജനറേറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത് സിങ്കണസ് മോട്ടർ എന്താണെന്നും അതേപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പറ്റി ഇൻട്രക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിലും ടൂലും സിങ്ക്ളാസ് ജനറേറ്റർ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ മൊഡ്യൂൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നമുക്ക് സിങ്ക്ളാസ് മോട്ടർ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഓക്കെ നേരെ തിരിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സിങ്ക്ളാസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോമാക്കി ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് എന്ത് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതായത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടർ അത് എന്താ എന്താണെന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒരു സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിന്റെ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് കുറെ പ്രാവശ്യം ഇത് നമ്മൾ ഒരു എ പാർട്ടിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാനത് വിട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് സിങ്ക്രണസ് മോട്ടേഴ്സ് അതെ സിങ്ക്രണസ് ജനറേറ്റർ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിങ്ക്രണസ് മോട്ടറിന്റെ സാലിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അത് കുറെ പ്രാവശ്യം ഒരു ഏ പാട്ടിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടും ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ടിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന ആ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഫേസ് ഡയഗ്രാം അത് രണ്ടും പഠിക്കണം പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഇൻഡിക്കേഷൻ അതായത് ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് എന്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് പവർ ലോസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓരോ ലോസ് കഴിയുമ്പോഴും എത്ര മാത്രം പവർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ പവർ ഇക്വേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം പോലെ തന്നെ നമുക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ലോസസും എഫിഷ്യൻസി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പവർ ഫ്ലോ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് ലോസസ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫ്രിക്ഷൻ ലോസ് ഉണ്ട് വൈൻഡേജ് ലോസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ അയൺ ലോസും കോപ്പർ ലോസും അത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഓരോ ടൈപ്പ് ലോസസ് ആണ് നമുക്ക് ആവും ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ലോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ് അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ആംഗിൾ പവർ ആംഗിൾ ക്യാര എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ട് ജി കഫ്സ് വി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ട് ജി കഫ്സ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ വരുന്നത് ഫീൽഡ് കറണ്ടും വൈ ആക്സിസിൽ വരുന്നത് ആർമേച്ചർ കറണ്ടും ആണ് ഈ ആർമേച്ചർ കറണ്ട് ഫീൽഡ് കറണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനെ എന്നാണ് നമ്മൾ വി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് വി കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതേ കർവിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഫീൽഡ് കറണ്ടും വൈ ആക്സിസിൽ പവർ ഫാക്ടറും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ആണ് ഇൻവേർട്ടഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പീക്ക് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യൂണിറ്റി പവർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് ലാഗിങ് പവർ ഫാക്ടറും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് എന്തായിരിക്കും ലീഡിങ് പവർ ഫാക്ടറും ആയിരിക്കും ഇതാണ് ജി ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സിക്രണസ് മോട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിക്രണസ് മോട്ടറിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് അത് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം അതേപോലെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ആംഗിൾ ക്യാപ്രൈസിക്സ് ഓഫ് എ സിങ്കറണസ് മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് കേട്ടോ അത് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് പവർ ആംഗിൾ ക്യാര ഓഫ് സിങ്കറണസ്
കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷനൽ ഡീറ്റെയിൽസും അവർ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ എങ്ങാണ്ട് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മുഴുവൻ ട്രീൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടർ പഠി ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ ആണ് ഈ ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ മെക്കാനിക്കൽ പവറും നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ത്രീ ഫേസ് അങ്ങനെ അത്രയും നയൻറ്റി പെർസെന്റിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ കുറെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ത്രീ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് മെഷീൻ പഠിച്ചാലും അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അത് ചോദിക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചിരിക്കണം അത് അതുപോലെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചർ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോട്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻസ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ക്വറിജേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ മോട്ടറും ഉണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പിംഗ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോട്ടറുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോട്ടർ ആണ് എന്താണ് സ്ക്വറിൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വറിൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും ഉണ്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതേപോലെ ഈ പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്ക്യൂറിൽ കേജ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ആൻഡ് സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ അത് ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഈ സ്ക്യൂറിൽ കേജിൻ്റെയും സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സിൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ടോർക്ക് ആൻഡ് പവർ അത് നമ്മൾ പവറിൻ്റെയും ടോർക്ക് പവറിൻ്റെയും ടോർക്കിൻ്റെയും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് അതേപോലെ സ്ലിപ്പ് ക്യാര അത് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മൾ ലോഡ് ക്യാര വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സാധനമാണ് സ്ലിപ്പ് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാമും ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ടും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിൻ്റെ ഫേസ് ഡയഗ്രാമും ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ടും അതേപോലെ നമുക്ക് ഈ അങ്ങനെ വെറുതെ നമുക്ക് കുറെ പരാമീറ്റേഴ്സ് വേണ്ടേ അതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പം അത് അങ്ങനെ ആ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അത് ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടേഴ്സ് ഓൺ ഫോർ ഡെറ്റമിനേഷൻ ഓഫ് ഇക്വലൻസ് സർക്യൂട്ട് പിന്നെന്താണ് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീനകത്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ഷൻ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്രണാസ് മെഷീനെ പോലെയല്ല സിംഗ്രണാസ് സ്പീഡിലല്ല റൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവും സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ഓഫ് സിംഗ്രണസ് സ്പീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ചേഞ്ച് ഓഫ് സിംഗ്രണ സ്പീഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൻ എസ് എൻ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് മൈനസ് എൻ സ്പീഡ് ഓഫ് ദി റോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എസ് സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇത്രയും പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും പെർസെൻറ്റേജ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാധാ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് മൈനസ് എൻ ബൈ എൻ എസ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി സിംഗ്രണ സ്പീഡ് ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് ദി സിംഗ്രണ സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം അതാണ് ഈ സ്ലിപ്പ് ക്യാര ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ലിപ്പ് ക്യാര എന്ന് പറ